தேசுக்கு டூர் போவது என்பது சாத்தியமாகுமா மனிதனின் நீண்ட நாள் கனவு அது எப்படியெல்லாம் மனிதர்கள் அதற்கான முயற்சி எடுத்து உயிரை கூடிய பணையம் வைத்தார்கள் என்பதை நாம் பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு பேரும் ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க அல்லது ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வந்ததாக சொல்லிக்கிறாங்க உலகமே அதை வேடிக்கை பார்த்தது முன்ன மாதிரி இல்லை சந்திரனுக்கு சென்று நீலாம் ஸ்ட்ராங் இறங்கியதை ஃபோட்டோ மட்டும் தான் எடுக்க முடிஞ்சுது வீடியோ எடுக்க முடியல ஏன்னா அப்போ வீடியோங்கிறதே ஒன்று கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை இன்றைக்கு நாம் யூடியூப் யுகத்திலும் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு மீடியா யுகத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் அப்படிலாம் இவங்க போயிட முடியாது இவங்க மிக தெளிவாக எங்கே போக போகிறோங்கிறத சொல்லிட்டு செல்ஃபி மோத கொண்டு எடுத்துக்கிட்டு தான் வந்திருக்காங்க இரண்டு பேரும் போனாங்க இல்லையா முதல்ல ரிச்சர்ட் பிரான்சன் போயிட்டு வந்து என்ன சொன்னார் எதற்காக இந்த ஸ்பேஸ் டூரிசம் நீங்கள் எதுக்காக போகிறீங்க என்ன நோக்கம் இந்த ரெண்டு பேருக்குமே நோக்கம் வேறுபடுது பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்கிறான் அழகாக சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் முதல்ல ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வந்து இறங்கினதும் சொன்னார் நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது இங்கிருந்து வானத்தை பார்த்து நட்சத்திரங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன் இப்போது நான் பெரியவனாகிவிட்டேன் இப்போது நான் விண்வெளிக்கு சென்று அங்கிருந்து புவியை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்து புகைப்படம் எடுத்தேன் அப்படின்னு ஸோ ஸ்பேஸ் டூரிசத்தினுடைய முதல் நோக்கம் நீங்கள் பூமியை விண்வெளியிலேருந்து பார்க்க விரும்புகிறீங்க என்பது இரண்டாவது நோக்கத்தை ஜெஃப்ரி ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார் என்னென்னா ஜெஃப்ரி விண்வெளிக்கு போய்விட்டு திரும்பி வந்து இறங்கியதும் ஜெஃப்ரி டே கேட்டாங்க ஹவு டு யூ ஃபீல் அப்படின்னு ஒண்டர்ஃபுல் டே நான் எந்த விதமான புவியீர்ப்பு விஷயம் இல்லாமல் பத்து நிமிடங்களுக்கு மேல் மிதந்து கொண்டிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ ஜீரோ கிராவிட்டியை அனுபவித்தல் டு ஃப்ளோட் என்பதுதான் ஜீரோ கிராவிட்டி ஜீரோ கிராவிட்டியை அனுபவித்தல் என்பது நம்முடைய ஸ்பேஸ் டூரிசத்தினுடைய இரண்டாவது நோக்கம் ஓ மை காட் மை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வர் ஹை அண்ட் தே வர் ட்ரமேட்டிக்லி எக்ஸீடட் தி ஜீரோ ஜி பீஸ் மே பின் ஒன் ஆஃப் தி பிகஸ்ட் சர்ப்ரைசஸ் बिकॉज இட் ஃபெல்ட் சோ நார்மல் இட் ஃபெல்ட் சோ லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் we were as humans evolved to be in that environment which i know is impossible but it felt so serene and peaceful and the floating it's actually much nicer than being in full one gravity um uh, it's a very pleasurable experience just from the sheer just the way it feels the tactfulness of it in the rendu nokkangalum vaithukkondu dhaan ippodu space ku tour varigala abdinu vaanga sir bus la yerunga yerunga endru pole nikka vaithukkondu alaithukkondu irukkar ulagam adarkku thayaragi kondu irukkar இப்போ நாம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ரிச்சர்ட் பிரான்சன் என்பவர் யார் ஜெஃப்ரி என்பவர் யார் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இங்கிலாந்தில் பிறந்தவர் அவர் விர்ஜின் என்கின்ற ஒரு கம்பெனியை தொடங்கினார் பதினாறு வயதில் ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு மேகசின் தொடங்குகிறார் மரியாதைக்குரிய ரிச்சர்ட் பிரான்சன் தொடங்கி அந்த இதழ் வந்து எப்படி ஆச்சுனாக்க குழந்தைங்க வந்து வார வாரம் வந்து ஒரு மிட்டாய் வாங்குற மாதிரி போய் துடித்து கொண்டு அந்த பத்திரிகை வாங்கும் அளவிற்கு அந்த பத்திரிகை குழந்தை சம்பந்தப்பட்ட மாணவர் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் இருப்பதாக அவர் மாட்டியிருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமாக அந்த புத்தகம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நைன்டி செவன்ல தான் திடீர்னு அவர் வெளியே தெரிய வந்தார் எப்படி தெரிய வந்தார் என்றால் கிரேட் பிரிட்டன்ல ரயில்களை எல்லாம் தனியார் மயமாக்கினார்கள் அப்போது அவர் விர்ஜின் ட்ரெயின்ஸ் என்று ரயில்களை அறிமுகம் செய்தார் பேசஞ்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெயின் ட்ரெயினுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசஞ்சர் உட்கார வேண்டியது இல்லை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்குரிய கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுடைய பொருள் இருக்கும் உங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுக்கும் போது அங்கே என்னெல்லாம் இருக்கணும்னு கேட்பாங்க எனக்கு பான தண்ணி பிடிக்கும் எனக்கு பலூன் இருக்கணும் இதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக அதெல்லாம் அங்கே இருக்கும் அப்புறம் விர்ஜின் ஏரோப்ளைன்ஸ் வந்தார் அப்புறம் விர்ஜின் ஷிப்ஸ் பண்ணார் கடைசியாக இப்போது விர்ஜின் கெலாக்டிக் என்கிற பெயரில் விர்ஜின் ராக்கெட் அனுப்பிட்டுருக்காரு
தொண்ணூத்தி ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா நான் இருக்கு திடீர்னு என்ன பண்ண எடுத்துறீங்களா ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ஒரு ஹாட் பலூன் புகை எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் பெரிய ஹைட்ரஜன் பலூன் பார்த்துருப்பீங்க அதில் உட்கார்ந்து கொண்டு நேவிகேஷன் பூமியை சுற்றி வருவதற்கான பெரிய முயற்சியில் இறங்கினார் மெக்சிகோ கிட்ட போய் டொபில் கடல்ல ஊந்தி எழுந்து வந்துட்டார் நடந்ததா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை முயற்சி பண்ணதுதான் முக்கியம் அதே மாதிரி ஒரு முயற்சி தான் ஸ்பேஸுக்கு போவதற்கான அவருடைய முயற்சி ஜெஃப்ரிய பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயங்கள் நான் சொல்லணும் ஜெஃப்ரி அகதிகளுக்கு மகனாக பிறந்தவர் அம்மா கியூபா அப்பா கனடா சின்ன வயசில் அவங்க அப்பா ஒரு மளிகை கடை வைக்கிறார் அம்மா வந்து மிக சாதாரணமான ஒரு டீச்சர் ஆனால் அவங்க தாத்தா வந்து அமெரிக்கன் அட்டாமிக் ஏஜென்சியில் ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருந்தவர் அதனால தான் அறிவியல் மீது ஜெஃப்ரிக்கு மிகப்பெரிய ஆர்வம் ஏற்படுது அவர் கல்லூரி படிக்கிறப்போ ப்ரின்ஸ்டனில் படித்து கொண்டிருந்த பொழுது ரெண்டு கிளப்பு இருந்தது ஒன்று வந்து ஆங்குலர் கிளப் ஆங்குலர் கிளப்பில் அவர் சேர்மன் ஆகிறாரு அந்த கிளப்பு தான் புத்தகம் விற்பதை ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக பொழுதுபோக்காக அவருக்கு கொண்டு வருது அமேசான் உண்மையில் முதலில் புத்தகம் விற்பதற்கு தான் தொடங்கப்பட்டது என்பதை ஞாபகம் படிச்சுக்கணும் ரெண்டாவது கிளப் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படின்னு ஒரு கிளப்பு அந்த கிளப்பில் இருந்த பொழுது அவர் பிரசிடென்ட் ஆகிறார் அப்போ திடீர்னு என்ன அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து நம்ம திரும்ப மீட் பண்ணுவோம் அதில் நம்மளில் யார் ஸ்பேஸுக்கு போய்ட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சேலஞ்ச் பண்ணுறார் இந்த சேலஞ்சு திடீர்னு அவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஞாபகம் வருது ஞாபகம் வந்த உடனேயே அவர் வந்து தன்னுடைய கம்பெனி ப்ளூ ஆரிஜின் என்கிற கம்பெனியை தொடங்குகிறார் அதன் மூலியமாக அவர் வந்து ஸ்பேஸ் ட்ராவலுக்கு அப்போலேருந்தே ரெடி ஆகிறார் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரையும் முடுக்கி விட்ட ஒரு ஜாம்பவான் இருக்கார் இந்த ஃபீல்டில் அவர் பேர் தான் எலான் மஸ்க் இவங்க ரெண்டு பேரையும் முடுக்கி விட்ட ஒரு ஜாம்பவான் இருக்கார் இந்த ஃபீல்டில் அவர் பேர் தான் எலான் மஸ்க் நம்முடைய டெஸ்லா நிறுவனத்தினுடைய ஸ்தாபகர் உலகத்தின் தற்போதைய நம்பர் ஒன் பணக்காரர் என்று பெயர் பெற்ற எலான் மஸ்க் எலான் மஸ்கினுடைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்கிற அந்த நிறுவனம் அதிகமாக அதிகமாக தான் செய்யறதெல்லாம் பார்த்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வெறி வந்து இவங்க அதோட அதிகமாக செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஜூலை பதினெட்டு என்று விண்வெளிக்கு போக இருக்கிற ராக்கெட்டை முதல்ல மக்களுக்கு உணவு நிறுத்தி காமிச்சாங்க முதல்ல இப்போதைக்கு அன்வீனிங் என்கிற ஒரு வேலையை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் முடித்திருக்கிறது ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் விண்வெளிக்கு எதில் போனாங்க எப்படி போனாங்க இவங்க விண்வெளிக்கு போகலை அப்படின்னு நீல் டைல்சன் ஏன் சொல்கிறார் இதை தான் நம்ம பார்க்கணும் நாம் விண்வெளிக்கு போகணும் அப்படின்னா இவங்க எப்படி விண்வெளிக்கு போனாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ரிச்சர்ட் பிரான்சன் விண்வெளிக்கு போனது கேஷ் டுவெண்ட்டி டூ என்கின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் போனார் இந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் என்பது அவரை அழைத்து கொண்டு விண்வெளிக்கு எப்படி பறந்தது இப்போது ஸ்பேஸை நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு லேசாக விளக்கிறேன் இது வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது பூமின்னு வச்சுக்கோங்க பூமியிலேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஏரோப்ளைன்லாம் போகும் அதுக்கு வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸ்டேட்டோஸ்பியர் ஐனோஸ்பியர்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அங்கேருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நாம் வந்து தட்ப வெப்பநிலையை அறிந்து கொள்கிற பலூனெல்லாம் அனுப்பிட்டு எண்பது கிலோமீட்டர் அப்படின்னு தாண்டிட்டிங்கன்னா நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எரிக்கற்கள்லாம் வந்து விழும் அந்த எரிக்கற்கள் விழுகிற அந்த நூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே தான் கார்பன் கோடு என்கிற ஒரு கோடை நம்ம வச்சுருக்கோம் அது நம்மளுடைய ஆலன் கார்மன் என்கின்ற ஒரு அங்கேரி நாட்டை சேர்ந்த கணிதவியல் நிபுணரினுடைய ஒரு கணிதத்தை வைத்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கோடு அந்த கோடு வடிவமைக்கப்பட்டது அது ஒரு கற்பனை கோடு அங்கே ஒரு கோடுன்னா ஒன்று இல்லை ஆனால் நூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி அப்படி ஒரு கோடு இருப்பதாக வான் கார்மனை வைத்து நாம் உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் அந்த நூறு கிலோமீட்டர் வரை பூமி அந்த நூறு கிலோமீட்டருடைய அந்த எல்லை கோடை நீங்கள் கடந்துட்டீங்கன்னா அதுதான் ஸ்பேஸ் 
இப்போ ரிச்சர்ட் பிரான்சன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பூமியிலிருந்து இருபத்தி ஓரு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அதாவது ஏரோப்ளைன் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் மேலே வரைக்கும் போய் ஒரு தளத்தை அமைக்கிறார் அந்த தளத்தில் அவருடைய கேஷ் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்பேஸ் ஷிப் அங்கே நிற்குது அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் அங்கிருந்து எழுபத்தோரு கிலோமீட்டர் போயிருக்கிறது போயிட்டு திரும்பி இருக்கு அப்போ நீல் டைசர் என்ன சொல்றாரு இவர் அந்த நூறு கிலோமீட்டர் கோட்டை கடக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனால் இவர் வந்து விண்வெளியில் எவ்வளவு நேரம் இருந்தார் போயிட்டு திரும்பி வந்து அங்க வந்து இவர் வந்து பத்து நிமிடங்கள் விண்வெளியில் இருந்து விட்டு வந்திருக்கிறார் இதுதான் ரிச்சர்ட் பிரான்சனை பொறுத்த வரைக்கும் நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் இதே நம்ம வந்து ஜெஃப்ரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜெஃப்ரி தன்னுடைய நிறுவனத்தின் சார்பாக உருவாக்கப்பட்ட ஷப்பர்டு என்கின்ற அந்த ராக்கெட்டில் விண்வெளிக்கு போகிறார் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ராக்கெட் ஷிப் ராக்கெட் ஷிப்புக்கும் ஸ்பேஸ் ஷிப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸ்பேஸ் ஷிப்புங்கிறது ஒரு ஏரோப்ளைன் மாதிரி தான் இப்படி பறக்கும் வளர்ந்துட்டு அதே இடத்துக்கு திரும்பி வந்துடும் அவ்வளோதான் ஆனால் ராக்கெட் ஷிப் அப்படி இல்லை ராக்கெட் என்பது ஒரு லாரி மாதிரி நீங்கள் ராக்கெட்டே தான் விண்வெளிக்கு போகுதுன்னு நினைக்காதீங்க ராக்கெட் என்பது ஒரு ஊர்தி அதாவது லாரி அதில் ஏற்றி அனுப்புகிற பொருள் தான் சேட்டலைட் இங்கே பொருளுக்கு பதிலாக கேப்சியூல்னு ஒன்றை வைப்பாங்க அந்த கேப்சியூலுக்குள்ளே தான் ஜெஃப்ரி மற்றவங்கலாம் உட்காந்துருப்பாங்க ராக்கெட் விண்வெளிக்கு போய் அந்த கேப்சியூலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில் இப்படி நிற்க வைக்கிது இது வரைக்கும் ராக்கெட் போயிடுச்சு போன பிறகு அங்கிருந்து ராக்கெட் என்ன பண்ணுது நம்ம வந்து கட்டாப்பிள்ட்டில் கல் அடிப்போம்ல அது மாதிரி அந்த கேப்சியூலை அந்த ராக்கெட் வந்து விண்வெளியை நோக்கி செலுத்தி விட்டது செலுத்திட்டு ராக்கெட் தன் தளத்துக்கு திரும்ப வந்து விட்டது அந்த கேப்சியூல் அந்த கார்பன் எல்லை கோட்டை லைட்டாக தாண்டி அந்த எல்லை கோட்டில் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அப்படியே வந்து டெக்ஸாஸுக்கு அருகில் ஒரு பாலைவனத்தில் வந்து அது உழுந்துருச்சு அங்கேருந்து அவர் வெளியில் வந்து விட்டார் வெளில வந்து விண்வெளிக்கு நான் சென்று வந்தேன் அருமையான அனுபவம் என்று பேட்டி கொடுத்தார் பல போட்டோக்கள் இரத்தோடு அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க இரத்தம் மேலேருந்து எடுத்திருக்காங்க தானும் எடுத்துக்கிட்டாங்க செல்ஃபியும் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்படித்தான் இவர்கள் விண்வெளிக்கு சென்று வந்திருக்கிறார்கள் இப்போ விண்வெளிக்கு இவங்க தான் போனாங்களா இல்லையா அது விண்வெளி தானா என்பதற்கு எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை வந்து விஞ்ஞானிகள் குறிப்பிடுகிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா லோ எர்த் ஆர்பிட் என்கிற ஒரு விஷயத்தை தேர்வு செஞ்சு வச்சிருக்காங்க இந்த லோ எர்த் ஆர்பிட் என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பூமி பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட நாம் சொன்னோம் இல்லையா நூறு கிலோமீட்டரும் கடந்த பிறகு அங்க வந்து பூமியை சுற்றி வரக்கூடிய சுற்றுவட்ட பாதைகள் உள்ளன இந்த சுற்றுவட்ட பாதைகளில் தான் நாம் சேட்டலைட்ஸை கொண்டு போய் போடுறோம் இதே சேட்டலைட்ஸ் பூமியை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அங்கே போய் நீங்கள் அந்த சுற்றுவட்ட பாதைக்கு போயிட்டீங்கன்னா நீங்களாகவே கூட சுற்றி வந்துடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து சக்தி வாய்ந்த பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசை உங்களை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு போகிறது தான் லோ எர்த் ஆர்பிட் அது எல்இஓ லியோ என்று அழைக்கப்படுகிறது அதுக்கு தான் இங்கேருந்து மனிதர்கள் எல்லாருமே போயிருக்காங்க இது வரைக்கும் அந்த லோ அது என்ன ஒரு விசேஷம்னா அந்த ஆர்பிட்டை நீங்கள் சுத்தரிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தி நான்கு மனிதர்களுக்குள் பதினோரு தடவை நீங்கள் சுற்றி வந்துடும் அதுதான் அந்த ஆர்பிட்னுடைய மிக மிக முக்கியமான லட்சணம் அற்புதம் அப்படி ஒரு ரவுண்டு நீங்கள் அடிக்கணும் ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு நீங்கள் அடிச்சுட்டு வந்தால் தான் விண்வெளிக்கு போனதாக அர்த்தம் நீங்கள் போய் எட்டி பார்த்துட்டு வந்ததெல்லாம் விண்வெளியில் சேர்த்துக்க முடியாது என்பது தான் நீல் டைல்சனுடைய வார்த்தை ஆனால் இவங்களுடைய வார்த்தை என்னென்னா எனக்கு தேவை நான் விண்வெளிக்கு போய் புவியை பார்க்க வேண்டும் என்பது அதை நான் செய்து விட்டேன் அதை யாரெல்லாம் பார்க்க விரும்புகிறீர்களோ வாங்க பஸ்ஸில் ஏறுங்க என்பது ரிச்சர்ட் பிரான்சனுடைய இந்த ஸ்பேஸ் டூர் வியாபாரம் இதே வந்து ஜெஃப்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் விண்வெளிக்கு போனேன் கார்பன் எல்லை கோட்டை தொட்டு விட்டேன் அந்த கோட்டில் கொஞ்ச நேரம் இருந்தேன் நான் மிதப்பதை அனுபவித்தேன் யாரெல்லாம் மிதக்கிறத அனுபவிக்கணும் வாங்க வாங்க வண்டியில் ஏறுங்க கமா கமா எடுத்தோ என்பது இவருடைய வியாபாரம் இரண்டு பேருமே விண்வெளிக்கு போவதற்கான மனிதர்களை இப்போது பதிவு செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் இதுக்கெல்லாம் நடுவில் எலான் மஸ்க் என்கிற அந்த மா மனிதர் என்ன செய்திருக்கிறார் அவர் வந்து நிலாவுக்கு போவதற்கான ஆஃபரை கொடுத்துருக்கிறார் இவங்களோட ஆஃபர் தனி இவங்களுடைய ஆஃபர் இப்போவே நீங்கள் டிக்கெட்டை புக் பண்ணிடணும் ஆறு பயணிகள் அட் ஏ டைம் அலவுடு இந்த ஆறு பயணிகளோடு ரெண்டு பைலட்டும் வருவாங்க உங்கள் பாதுகாப்புக்கு நாங்கள் கேரண்டி இதுதான் இவங்களுடைய ஆடு 
அவர் என்ன சொல்ல வராரு எலான் மஸ்க் எலான் மஸ்க் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடியவர் அப்படின்னு நம்புறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவர் தான் ஸ்பேஸ் ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஃபெயிலூராகவே போயிட்டு இருந்த பொழுது இங்கேருந்து விண்வெளிக்கு நீங்கள் ராக்கெட் அவ்வளோ செலவு பண்ணி அனுப்புறீங்க அது வந்து எப்படி வந்து நிற்கணும் எந்த இடத்துலேருந்து டேக் ஆஃப் ஆச்சோ அதே இடத்துல திரும்ப கொண்டு வந்து அந்த ராக்கெட்டை நிறுத்தினா உங்களுக்கு அந்த செலவு என்பது தண்டம் அல்ல திரும்ப நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணால் அனுப்பலாம் அதுதான் உண்மையான விண்வெளி பயணம் என்பதை தொன்னூறுகளில் முடிவு செய்த எலான் மஸ்க் இதை உலகிற்கு நிரூபித்தும் காட்டினார் அவரால் செய்ய முடிஞ்சது அவர் செலவில் இவங்க மூணு பேருமே தனியாக ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் வச்சுருக்காங்க மூணு பேருமே ஸ்பேஸுக்கு விண்வெளிக்கு நம்மளுடைய இஸ்ரோவை போலவே அனுப்பக்கூடிய தளங்கள் வச்சுருக்காங்க அரசாங்கம் செலவு பண்ண வேண்டியதை இவர்கள் செலவு செய்ய தயாராக இருக்காங்க என்ன ஒரே விஷயம் நீங்கள் காசு கொடுத்து முன்பதிவு செய்யணும் டிக்கெட் வாங்கணும் இதுதான் விஷயம் எலான் மஸ்க் சொல்லியிருக்கிறது அற்புதமான ஆஃபர் அது என்னென்னா உங்களுடைய நிலாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் வாங்க நீங்கள் வேணும்னா கவலைப்படாதீங்க போகிறதுக்கு மட்டும் பணம் கட்டினா போதும் மொத்தம் வந்து நூற்றி அறுபது மில்லியன் டாலர்ஸ் ஆகும் நீங்கள் எண்பது மில்லியன் டாலர் கட்டினா போதும் நீங்கள் திரும்பி வர்ற பயணம் ஃப்ரீ என்று எலான் மஸ்க் அறிவித்திருக்கிறார் யாருக்கு தெரியும் நம்முடைய வீட்டு பிள்ளைகள் நாளை திருமணமான பிறகு ஹனி மூனை நம்முடைய மூணிலேயே சென்று ஏன்னா தேன் நிலவு அல்லவா நிலவிலேயே சென்று தேன் நிலவை அனுபவிக்காலும் அனுபவிப்பார்கள் என்கிற இடத்தில் தான் இருக்கிறோம் அதற்கான முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றன பள்ளிக்கூடங்களில் பசங்களை சேர்க்கும் போது சார் இங்கே ஸ்பேஸ் டூர் உண்டு சார் அதுக்கும் ஃபீஸ் கட்டிவிடுங்க என்று சொல்லக்கூடிய காலமும் வரலாம் என்பதுதான் இன்றைய நிதர்சன உண்மை